Adesso parliamo del problema della natalità, è un modello un po' cinese quello che segue la città di Napoli perché negli ultimi due anni dovuti alla pandemia c'è stato un calo vertiginoso di neonati. Vediamo. Gli allarme de natalità. Dopo due anni di pandemia, anche in campagna sono attesi sempre meno vagiti e fiocchi rosa e azzurri. E se il ricorso fra le coppie a tecniche di procreazione medicalmente assistita di ogni tipologia rappresenta un aiuto, anche fra chi si rivolge alla medicina della riproduzione diminuisce lievemente il numero di lieti eventi. Su 8.665 cicli di PMA avviati nel 2019, in 45 centri specialistici attivi nella regione, 1.010 si sono conclusi con un bebè nato vivo, contro 1.052 del 2018 e 1.156 del 2017. La motivazione va ricercata in un pool e una contingenza di fattori, numeri destinati con molta probabilità a un'ulteriore flessione, spiega Elisabetta Trabucco, ginecologa responsabile del trattamento PMA del centro General Life presso la clinica Ruesch di Napoli, complice l'età sempre più avanzata dei partner, stili di vita scorretti che mettono a rischio la fertilità e Covid-19 che in molti casi ha stressato le coppie, riducendo i momenti di intimità. Per questo General Life, gruppo leader in Italia nel campo della medicina della riproduzione con 14 cliniche in tutto il paese, invita al primo Open Day dell'anno sabato 12 marzo 2022 per il Ferti Check 2, seconda edizione della giornata di visite gratuite per donne e uomini con problemi di infertilità, dopo quella di settembre che ha visto eseguire oltre 100 check-up in un solo giorno. Ascoltiamo la ginecologa Elisabetta Trabucco. Un'iniziativa eh, dei centri General Life, un'iniziativa italiana, eh, si terrà il 12 marzo, quindi nella settimana della festa della donna, eh, presso le varie sedi dei centri General Life in Italia e in campagna in particolare vi aspettiamo eh, nel centro General Life presso Clinica Ruesch, eh, il giorno e il sabato 12 e mh, tutte le coppie che eh, vorranno parteciparvi eh, avranno l'accesso a un check up gratuito e forniremo loro un iniziale inquadramento per eh, definire il potenziale riproduttivo e speriamo di dare utili informazioni eh, per eh, orientare queste coppie nelle scelte, nelle loro scelte riproduttive.